großen zweiten Teil äh, werden Ihnen die Texte präsentiert, auf die sich Lea Dietz mit ihren Fotos bezogen hat. Doch äh, bevor die Lesungen beginnen, werden Ihnen jetzt äh, Luise Kloß und Wilhelm Bongers das Citybooks-Projekt etwas genauer äh, erörtern. Äh, danach in einer Reihenfolge, die ich mir nicht gemerkt habe, aber die Luise Kloß hat sicher im Kopf, äh, gibt es dann die Lesungen, zwei Lesungen von Autoren aus den Niederlanden und drei Lesungen von Grazer Autoren. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten, zur ersten Präsentation von City Books Graz. Ähm, City Books ist ein EU-Projekt und äh, mich freut sehr, dass äh, es nach Graz kommen konnte. Ähm, wie kam es nach Graz? Es war ähm, eine Begegnung von einer dieser jetzigen Partnerinstitution, die Büren, aus Brüssel. Mit äh, die Büren konnte ich äh, zwischen 2007 und 2009 in einem EU-Projekt bereits sehr erfolgreich kooperieren. Und zwar ist das, äh, war das äh, ein, ein Thema zum interkulturellen Dialog und wir hatten auch in Graz die Gelegenheit, zu diesem Thema mit bildenden Künstlern, 19 war es damals, die sich an diesem Projekt beteiligen konnten, äh, hier auch unter anderem im Literaturhaus äh, gearbeitet haben. Und äh, der Direktor von De Büren kam auf mich zu und hat äh, gemeint, er hätte da ein Projekt und er würde das gerne als EU-Projekt anlegen und ob ich Interesse hätte, äh, zu den Citybooks ein Partner zu sein. Und äh, dann habe ich mir überlegt, naja, mein Schwerpunkt ist eher die bildende Kunst, aber ich kenne mich aus in der Literatur und ich äh, habe viele Freunde in der Literatur und äh, ich habe in den Projekten immer auch Literaten eingeladen und dann habe ich gedacht, ich kann einfach nicht Nein sagen und äh, sonst ist gar nicht dabei womöglich und habe einfach Ja gesagt, ohne zu wissen, wie ich das jetzt angehen werde. Und, ähm, dann ich, äh, kam der Dorian van der Brent nach Graz und wir haben die verantwortlichen äh, Persönlichkeiten von Graz kennengelernt, unter anderem auch den Max Aufischer bei unserer ersten Begegnung, um so quasi dieses Projekt vorzustellen. Und die Büren ist eine sehr bemerkenswerte Institution in Brüssel. Die Büren heißt Nachbarn und die pflegen diese nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Belgien und Holland weil wir ja wissen, Belgien ja quasi zweigeteilt ist, also in den Flammen und den Wallonen und äh, einige, also circa die Hälfte der Einwohner in Belgien holländisch sprechen. Und die haben sich zur Aufgabe gesetzt, äh, einfach die kulturellen, äh, äh, den kulturellen Austausch dieser beiden Länder zu pflegen, aber darüber hinaus äh, auch zu europäischen äh, Ländern. Es ist eine wunderbare Institution, die äh, gleich neben der Brüsseler Oper im Zentrum ein ganz tolles Haus hat. Das ist ein Meerspartenhaus und eben eine ganz große Liebe äh, zur Literatur und zur Kunst. Und äh, Willem Bongas äh, ist sozusagen der Projektleiter von Citybooks Graz und noch einiger anderer Städte, die jetzt äh, sozusagen, wir haben im Mai offiziell als EU-Projekt begonnen, die Vorgespräche waren natürlich schon bereits im vorigen Jahr. Und so hat sich das eben dann entwickelt. Wilhelm Bongas versteht gut Deutsch, aber er wird jetzt ein bisschen weitersprechen, um in Englisch vorzufahren, was jetzt City Books äh, von der Intention ursprünglich gewesen ist. Mhm. Vielen Dank. Sie hat es schon gesagt, ich verstehe Deutsch. Sehr gut, aber ich spreche es schrecklich, wie Sie hören. Um, so I'm going to continue in English. Um, the City Books is um, a European project by De Bure and by several European partners, and it has a predecessor, which I want to introduce to you, called Radio Books. And the Radio Books are short stories of 30 minutes, um, which are read by the original authors, and which you can listen to always and everywhere for free, but you can never read it. So we made an agreement with the authors, 100 Flemish and Dutch authors, to write an original text 
in Dutch and to read it aloud as a podcast. Um, we've recorded those podcasts and um, we distribute them through a website www.radiobooks.eu and through iTunes and they've been downloaded so far for 1.7 million times. So uh, next March we'll reach the cape of 2 million downloads and um, that was a nice project and we finished it in 2009 and then Dorian, our very ambitious director, thought we have to broaden our horizons and we have to take this to another level and to a European level. So after inventing the radio book, the short uh, audio story, um, he invented a new literary genre, the European genre, which he called the city book. And the city book is a, a short story, again, about 30 minutes um, read aloud and about 3,000, 3,500 words. Um, and it appears in at least three languages simultaneously, so in English, uh, French and Dutch, and it appears in the local language, German is not a very local language of course, but in uh, the language of the city as well. Um, not only in those three or four or even five languages, but also in different modalities. So we present the city books, which are stories or poems about the city, in which the artist reflects on the city or in which the artist evokes his well, experiences in the city as web text, as ebook, and as podcast. All downloadable for free, all accessible for free on um, www.citybooks.eu. Um, You'll see this on, on the leaflet. Um, and that's, well, the, the idea of, of the project. We started with a pilot um, including Utrecht and Ostend. And then we got, well, the European grant together with a lot of nice cities, um, and, well, five actually plus Graz. Um, and we, we are expanding it right now. And actually Graz is the most European city within the project. Um, I'll explain this to you. Uh, what we try to do is we try to build bridges between cities. Cities which are um, not always self-evident, but very interesting. So. Um, when we choose for a capital, it's, it's a capital far away, like Skopje. Um, but we, we tend to choose more for interesting cities um, that you can't, that you don't think of immediately. So not Paris, and we won't go to Amsterdam. But we go instead to Chartres, and to Charleroi, and to Sheffield, and to Graz. And the bridges we built between those cities are formed by authors and by photographers. So we let one author reside in one city for two weeks and then they go to another city and they built a literary bridge and uh, Graz is the city with the most bridges so it, it stretches out um, through Onokostos to Utrecht it stretches out to Ostend using Milena Flazar as a bridge and uh, it stretches out in the future to Chartres with Lea Tietz whose beautiful picture she saw and she'll go to Chartres and well make uh, a success of that as well. <laughs> At least that's what, I, that's what we think and hope. Um, the ambition for the future is, because the project won't end in 2013, um, the ambition is to create a new map, a literary rewriting of Europe, um, creating the United Cities of Europe. I think, well nowadays with the Euro crisis, we're far away from the United States of Europe, but we're trying to work on the United Cities of Europe in a literary fashion and with photos and with videos um, and we're very happy to include Graz in this project because it's been a great collaboration um, Louise is always 100 yards in front of us we, we try to, to keep track of what's happening in Graz and a lot is happening and you're happening uh, here right now um, let's see, I'm going to introduce to you directly Milena Flazar um, you'll hear the text in uh, German from the, uh, the Austrian authors, and the Dutch authors, um, the Dutch and Flemish author, will be, um, will be well, read in, in, in Dutch as well. 